ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു റിതൂസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുക്കറിലോട്ട് നല്ല പോലെ കഴുകി കുറച്ച് ബീഫൊന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വലിയ ജീരകവും കുറച്ച് കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ടുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബീഫിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു തക്കാളിയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് ബീഫിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസിലോട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് ഒരു സവാള ഒന്ന് ഞൈസാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് വറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് സമയം അങ്ങോട്ട് വറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫിലുള്ള കുറച്ച് ഗ്രേവി എടുത്തിട്ടൊന്ന് അതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീഫ് ഇതിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ചപ്പാത്തി അതുപോലെ നമ്മുടെ പത്തിരിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ്